வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் சிக்ஸ்த்து யூனிட் சிக்ஸ்த்து யூனிட் ஃபிசியாலஜி பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம ஆல்ரெடி டூ பார்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போது பார்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் கொஷின்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் எல்லா கொஷினுமே அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் தான் ஒரு ஒரு கொஷினுக்கும் நாலு சாய்ஸ் இருக்கும் ஒரு கொஷின் அதோட ஒரு சாய்ஸ் வந்து அந்த கொஷினோட ஆன்சர் ஆகிருக்கும் மிச்சம் இருக்கிற மூணு கொஷினுக்கு நீங்கள் மூணு கொஷின் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷினில் வந்துட்டு நீங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து மேக்கப் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஃபிஃப்டி ஒன் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன் கிரேனியல் நர்வ்ஸ் இன் ஃப்ராக் அண்ட் மேன் இஸ் கிரேனியல் நர்வ் வந்துட்டு ஃப்ராகில் எத்தனை இருக்குது மேனில் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி சாய்ஸஸ் டென் அண்ட் டுவெல் டுவெல் அண்ட் டென் டென் அண்ட் எயிட் எயிட் அண்ட் டென் இதில் எவ்வளோ கிரேனியல் நர்வ்ஸ் ஃப்ராக்லேயும் மேன்லேயும் இருக்குது இந்த சைடில் இருக்கிறது ஃப்ராகோடது இந்த சைடில் இருக்கிறது மேனோடது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி டூ கார்பஸ் கலோசம் கனெக்ட்ஸ் கார்பஸ் கலோசம் அப்படிங்கிறது ஹியூமனுக்கு இருக்கக்கூடிய மேமல்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெக்யூலியர் கேரக்டர் இது வந்து எந்த ரெண்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுது ரெண்டு செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியஸையா ரெண்டு வென்ட்ரிக்கல்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வென்ட்ரிக்கல்ஸையா டூ செரிபெல்லார் ஹெமிஸ்பியஸா பிரெயினில் இருக்கிற ரெண்டு செரிபெல்லார் ஹெமிஸ்பியஸையா ரெண்டு ஆப்டிக் தலாமசையா இந்த இதில் எந்த ரெண்டை வந்து கார்பஸ் கலோசம் அப்படிங்கிறது கனெக்ட் பண்ணுது கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ த ரெஸ்பிரேட்டரி அண்ட் கார்டியாக் சென்டர்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் ரெஸ்பிரேட்டரி அண்ட் கார்டியாக் சென்டர் இது ரெண்டும் பிரெயினோட எந்த ரீஜனில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு சாய்ஸஸ் செரிப்ரம் செகண்ட் சாய்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க டயன்செஃபலான் குரூரா செரிப்ரி மெடுலா ஆப்ளகேட்டா இதில் எந்த பிளேஸில் ரெஸ்பிரேட்டரி சென்ட்ரும் கார்டியாக் சென்ட்ரும் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரிலீஸ் ஆஃப் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் சப்ஸ்டன்ஸ் அட் த ப்ரீ சினாப்டிக் மெம்பரேன் இஸ் மீடியேட்டட் பை அதாவது ப்ரீ சினாப்டிக் மெம்பரேனில் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுது அதை மீடியேட் பண்ணுறது யார் சோடியம் அயன்ஸா கால்சியம் அயன்ஸா பொட்டாசியம் அயன்ஸா மெக்னீஷியம் அயன்ஸா இதில் எந்த அயன் வந்துட்டு ப்ரீ சினாப்டிக் மெம்பரேன்லேருந்து நியூரோ ச டிரான்ஸ்மிட்டர் சப்ஸ்டன்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும்போது மீடியேட் பண்ணுறது எந்த அயன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மினரல்ஸ் ரெடியூஸ் த எக்ஸப்டபிலிட்டி ஆஃப் நர்வ்ஸ் அண்ட் மசில்ஸ் நர்ஸையும் மசில்ஸோட நர்ஸ் அண்ட் மசில்ஸோட எக்ஸப்டபிலிட்டியை ரிடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மினரல்ஸ் என்ன இங்கே நாலு மினரல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு சோடியம் பொட்டாசியம் மக்னீஷியம் பாஸ்பரஸ் அப்படின்னு நாலு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸப்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொன்னாக்க எக்ஸ் அப்படின்னாலே வெளியேன்னு மீன் மீனிங் வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போது இந்த மசில் கான்ட்ராக்ஷனில் வேறு எதுக்கெல்லாம் இதில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் தேவைப்படுது சோடியம் பொட்டாசியம் பம்பில் எது உள்ள போது எது வெளியே வருது அது எல்லாமே இந்த இடத்துல ரீகலெக்ட் பண்ணலாம் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராஃபி இஸ் யூஸ் டு மேப் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் பிரைன் ஆக்டிவிட்டி அசோசியேட்டட் வித் எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராஃபி இ அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரோ என் செஃபாலோகிராஃபி இஇஜி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மேப் அந்த ரெக்கார்டு பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மேப் வந்து பிரெயினோட எந்த ஆக்டிவிட்டி அதாவது பிரெயினோட எந்த ரீஜனோட அசோசியேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடியது என்ன இஇஜியில் டியூமர்ஸா ட்ராமாவா எப்பிலெப்சியா இல்லை ஆல்தாபாவா இல்லை எல்லாத்தையுமே இந்த பிரெயினில் இருக்கக்கூடியதை ரெக்கார்ட் பண்ணுதா இந்த எலக்ட்ரோ என்செஃபாலோகிராஃபி அப்படிங்கிறது question number 57 this opening connects the fourth ventricle of the brain to the outside adavudhu nammoda brain la naal ventricles irukku naal ventriclesum onnu 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 connect pannudhu adhe maadhiri and the ventricle ku per irukku and the fourth ventricle brain la irukkudiya fourth ventricle la irukkudiya opening valiya da brain vandu outside la vandu veliya open pannudhu and the fourth ventricle oda per enna foramen of mandrova foramen மேஜின்டை ஆ ஃபுராமன் ஓவலேயா ஃபுராமன் மேக்னமா இதில் எந்த ஃபுராமன் வழியாக இந்த பிரெயின் வந்து அவுட் சைடில் ஃபோர்த் வென்ட்ரிக்கல் வழியாக ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட்டு 
which kind of waves are generated in brain during deep sleep nammoda nalla aal urakkam inda deep sleep a irukumbodu brain oda endha waves vandittu nama record panna mudiyum alpha waves a beta waves a delta waves a theta waves a endha waves vandu nama aal urakkathila record panna mudiyum question number 59 brain depends on blood for the supply of brain vandittu நம்மளோட பிளட்டு வந்து டிப்ளை பண்ணியிருக்கு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா அந்த பிளட் வழியாக தான் பிரெயினில் வந்து என்ன சப்ளை ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நம்மளோட பிளட் வழியாக என்னெல்லாம் சப்ளை பண்ணுது நம்மளோட பாடிக்கு அண்ட் பிரெயினுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா சாய்ஸஸ் ஆக்சிஜனும் ஏடிபியுமா ஏடிபியும் குளுக்கோஸுமா ஆக்சிஜனும் எலக்ட்ரோலைட்ஸுமா ஆக்சிஜனும் குளுக்கோஸுமா எந்த ரெண்டு விஷயத்த பிரெயின் வந்து பிளட் வழியாக பிரெயினுக்கு வந்து சப்ளை ஆகுது question number 60 in a human being the number of spinal nerves are human beings la evlo spinal nerves vandu present a irukku 31 pairs a 52 pairs a 12 pairs a 36 pairs a appdin solli neenga kandupidikkanum balance irukiradhu vera endha animal la evlo evlo pairs of spinal nerves present a irukku appingiradhayum neenga recollect pannikkanum question number 61 Which of the following is a part of our brain? இங்கே இருக்கக்கூடிய இதில் எது வந்து நம்மளோட பிரெயினோட ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சாய்ஸஸ் ஆர் கார்போரா அல்லைட்டா கார்போரா அடிப்போசா கார்போரா பிக்மினா கார்போரா குவாட்ரிஜமினா இதில் நாலில் எது வந்து நம்மளோட பிரெயினோட ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒன் question number 62 vandu or sequence order the correct sequence of meanings from inner to outer side brain oda inner la irundhu outer side ku irukka kudiya membrane oda names enna nu solli nama ing the order sequence pannanum first order enna kuduthirukna dura mater arachnoid mater and pia mater idu vandu nammoda brain la irukka kudiya membranes oda names second choice dura mater pia mater and arachnoid mater third choice pia mater arachnoid mater and dura mater fourth choice arachnoid membrane dura mater and pia mater idhila endha sequence ull irundhu veliya brain oda ull region la irundhu veli region la idha order padathanum okay question number 63 choroid plexus is a network of choroid plexus அப்படிங்கிறது எதோட நெட்வொர்க் capillaries muscle fibers nerves lymph vessels நாலு நாலு ரீஜன்ல இருந்து வந்திருக்கு choroid plexus அப்படிங்கிற பார்ட்டையே நம்ம எந்த டயக்ராம் வரையும் போது மார்க் பண்றோம் அப்படிங்கறத ரீகலெக்ட் பண்ணா கூட இந்த क्वेश्चनை நம்ம அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் choroid plexus plexus அப்படிங்கிறது capillariesல இருக்கா muscle fibersல இருக்குதா nervesல இருக்கா லிம்ப் வெசல்ஸ்ல இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம இந்த இடத்துல ரீகலெக்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் क्वेश्चन நம்பர் 64 the enzyme required for the conduction of nerve impulses across synapses adavadhu nerve impulse vandu nadakkumbodhu nerve impulse vandu nadakkumbodhu adavadhu synapse ku edaila nerve impulses nadakkumbodhu endha enzyme vandu idhil irukkira endha enzyme vandu required a irukku endha enzyme thevai padudhu choices peroxidase choline acetylase ascorbic acid oxidase succinic dehydrogenase இந்த நாலு என்சைம்ல எந்த என்சைம் வந்து சினாப்ஸில் வந்துட்டு நர்வ் கண்டக்ஷன் நர்வ் இம்பல்சஸ் நடக்கும் போது தேவைப்படக்கூடிய என்சைம் அப்படின்னு எழுதணும் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அசிட்டைல் கோலைன் அசிட்டைல் கோலைன் ஸ்ட்ரியேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் ஸ்பிளிட்ஸ் அசிட்டைல் கோலைன் இன்டூ அசிட்டைல் கோலைன் ஸ்டிரேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் ஆனது அசிட்டைல் கோலனை ரெண்டா பிரிக்குது எப்படி ரெண்டா பிரிக்குது அசிட்டோனாகவும் கோலைனாகவுமா அசிட்டிக் ஆசிடாகவும் கோலைனாகவுமா ஆஸ்பெட்டிக் ஆசிடாகவும் அசிட்டைல் கோலைனாகவுமா அமினோ ஆசிடாகவும் கோலைனாகவுமா எந்த ரெண்டு பொருளாக இந்த அசிட்டைல் கோலைன் ஸ்டிரேஸ் அப்படிங்கிறது பிரிக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் குஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஜாக்கோப்சன்ஸ் ஆர்கன் இஸ் கன்சர்ன்டு வித் இதில் 
ஜாக்ரோப்சன் ஆர்கன் அப்படிங்கிறது எதோட இன்னொரு நேம் அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துங்க இந்த ஜாக்ரோப்சன் ஆர்கன் அப்படிங்கிறது என்னது ஸ்மெல்லோட ரிலேட் ஆனதா பரோயிங்கோட ரிலேட் ஆனதா டச்சோட ரிலேட் ஆனதா கீமோ ரிசப் ரிலேட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எழுதுங்க இதோட இன்னொரு பேர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாலே இதை நீங்க ஈஸியா எழுதலாம் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி செவன் இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் விஷன் இன் மேமல்ஸ் த போட்டோ சென்சிட்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் கால்ட் மேம் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆர் மேமல்ஸோட விஷன்ல போட்டோ செப்ஸ் போட்டோ சென்சிட்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எது சொல்றோம் ருடாப்சினா மெலனினா ஸ்கிளிரோட்டினா ரெட்டினாலா இப்போ இதுல வந்து ருடாப்சின் அப்படிங்கிறது அந்த எங்க இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன் இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது மெலனின்னா என்ன இதுக்கு எதுக்கு தேவைப்படுது இது எங்க இருந்து செக்ரிட் ஆகுது கிளிரோட்டின்னா என்ன அது எங்க இருக்குது அதே மாதிரி ரெட்டினால்னா என்ன அதோட இன்னொரு பேர் என்ன அதோட ரோல் என்ன அது எல்லாமே இந்த இடத்துல நீங்க ரிகலெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சரையும் நீங்க ஈஸியா அட்டன் பண்ணலாம் இதுல எது வந்து டிம் லைட்ல பாக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது எது வந்து ஒப்பேக்கா இருக்கு அப்படி எல்லாம் நீங்க ரீகலெக்ட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கார்னியா டிரான்ஸ்பிளான்ட் கார்னியா டிரான்ஸ்பிளான்ட் இன் ஹியூமன் is almost never rejected this is because cornea uh, transplant பண்ணும்போது அதாவது கண் புரை நோய் வந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க நம்மளோட கார்னியாவை வந்து டிரான்ஸ்பிளான் பண்றோம் ஒருத்தரோட கார்னியாவை எடுத்துட்டு வேற ஒரு கார்னியாவை வந்து அவங்களுக்கு வைக்கிறோம் அப்படி வைக்கும்போது நமக்கு இப்போ வேற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணோம்னா அது ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி அந்த மாதிரி வேற வேற ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுனால பிளட் குரூப் வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால எல்லாம் அந்த ஆர்கன் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ரிஜெக்ட் ஆயிடுது ஆனால் கார்னியா ரிப்ளா டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறது போது மட்டுமே அது ரிஜெக்ஷன் நடக்கிறதே இல்லை இது ஏன் அப்படி நடக்கிறது இல்லை அப்படின்னா சாய்ஸஸ் இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஈ நியூக்ளியேட்டட் செல்ஸ் அந்த கார்னியா வந்துட்டு ஈ நியூக்ளியேட்டட் செல்லாக இருக்கிறதுனால ரிஜெக்ஷன் நடக்கிறது இல்லை இட் இஸ் அ நான் லிவிங் லேயர் இது வந்து நான் லிவிங் லேயராக இருக்குது அதனால் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகுறதில்ல இட் செல்ஸ் ஆர் லீஸ்ட் பெனட்ரபிள் பை பாக்டீரியா இந்த செல்ஸில் வந்து பாக்டீரியா ரொம்ப குறைவான அளவுக்கு தான் பெனட்ரேட் பண்ணி உள்ளே போகும் அதனால் அங்கே ரிஜெக்ஷன் நடக்கிறதில்ல இட் ஹாஸ் நோ பிளட் சப்ளை அந்த கார்னியாவில் வந்து பிளட் சப்ளை வந்து இல்லை அதனால் அங்கே டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து நடக்கிறதில்ல இதில் எது வந்து அக்யூரேட் ஆன்சர் அப்படின்னு நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கொஷினுக்கு நீங்கள் படிக்கணுங்கிற அவசியம் கூட தேவையில்லை கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி நைன் Which of the following is an eye disease? இங்கு குடுத்திருக்கிறதுல எது வந்துட்டு eye disease அப்படின் சொல்லி சொல்றோம் Hepatitis, Measles, Glucoma, Bronchitis அப்போ ஒரு answer நம்ம கண்டு புடிச்சிருவோம் அப்போ Hepatitis எது நால வருது? அதுடன் name என்ன? அந்த காசிட்டிவ் ஏஜெண்டோட நேம் என்ன மீசல்ஸ் எதனால வருது அதோட காசிட்டிவ் ஏஜெண்ட் என்ன குளுக்கோமா எதனால வருது அதே மாதிரி ப்ரான்கிட்டிஸ் எதனால வருது எந்த ஆர்கனோட இந்த ஒரு டிசீஸும் ரிலேட் ஆயிருக்கு அது எல்லாமே ரீகலெக்ட் பண்ணுங்க கொஷின் நம்பர் செவன்டி ஸ்கேலா டிம்பானி இஸ் கனெக்டட் வித் ஸ்கேலா வெஸ்டிபியூலி பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேலா டிம்பானி வந்துட்டு ஸ்கேலா வெஸ்டிபியூ பியூலியோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஏன்னா அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்க ஹெலிகோட்ரிமா இருக்கா ஃபைப்ரிலார் மெம்பரேன் இருக்கா ஸ்டேப்ஸ் இருக்கா பேசிலார் மெம்பரேன் இருக்கா இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு எழுதலாம் அதில் ஒரு ஆன்சர் கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லைன்னு தெரியும் அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற த்ரீ ஆன்சரில் என்னவா இருக்கலாம்னு சொல்லி கேஸ் பண்ணலாம் கொஷின் நம்பர் செவன்டி ஒன் த என் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ருஃபினி ஆர் ரிசப்டர்ஸ் ஆஃப் அதாவது ருஃபினி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரிசப்டார் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய எந்த டேர்மோட ரிலேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும் சாய்சஸ் ஆர் ப்ரெஷர் கோல்ட் ஹீட் டச் எது கூட இது ரிலேட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டி டூ பௌமான்ஸ் கிளான்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் பௌமான்ஸ் கிளாண்ட் வந்து எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு சாய்சஸ் கார்டியாக் மசில்ஸ் ஆல் ஃபேக்டரி மெம்பரேன் பிளியூரல் மெம்பரன் செமின் செமினிஃபரஸ் டிபியூல் இதில் எங்கே வந்து இந்த பௌமான்ஸ் கேப்சியூல் அப்படிங்கிறது லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் பௌமான்ஸ் கிளாண்ட் அப்படிங்கும் போதே எது கூட ரிலேட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம் பிளியூரல் மெம்பரேன்னா என்ன அது எந்த ஆர்கனில் இருக்குது கார்டியாக் மசில்ஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஆல் ஃபேக்ட்ரி மெம்பரேன் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அது எல்லாமே நீங்கள் இந்த இடத்துல ரீகலெ
ஸ்கெலிட்டல் மசில்ல ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய திக் ஃபிலமெண்ட் புரோட்டீன் அது என்ன அதாவது எலும்பு தசையில இருக்கக்கூடிய தடித்த இழை ஆளான புரதத்துக்கு என்ன பேரு சாய்சஸ் மயோசின் ஆக்டின் ட்ரோப்போமயோசின் ட்ரோப்போனின் இந்த நாலு சாய்ஸில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அட் த சேம் டைம் இதில் எது வந்து தின் ஃபிலமெண்ட் என்ன ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ஃபிலமெண்ட் மசில் கான்ட்ராக்ஷனுக்கு தேவையானது என்ன மேஜர் ப்ரோட்டீன்ஸ் இதில் என்ன அது எல்லாமே நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணுங்கள் ட்ரோப்போனின் அப்படிங்கிறது ஒரு பெக்குலியர் அதுக்கு ஒரு ரீசன் நான் வீடியோ போடும்போதே சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு என்ன ரொம்ப தேவை அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ரீகலெக்ட் பண்ணலாம் அது எல்லாமே இந்த கொஷினோட சேர்த்து நீங்கள் படிங்க question number 74 the contraction of ciliary muscles draws the choroid inward causing relaxation of suspensory ligament results choices lens convex lens concave lens flattened no change idu dhan question number 74 adavadhu ciliary muscles irukku illaya idu vandu surungum bodu அந்த நம்மளோட கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு லேயரில் கொராய்டுன்னு சொல்லக்கூடிய லேவ லேயர் வந்து உள்பக்கமாக சுருங்குது அதனால் என்ன ஆகுது சஸ்பென்சரி லிகமெண்டோட ரிலாக்ஸேஷனில் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்போது லென்ஸ் என்ன பண்ணுது லென்ஸை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது தான் இந்த சஸ்பென்சரி லிகமெண்டும் இந்த சிலியரி மசில்ஸும் இந்த கோராய்டு வந்து உள்பக்கமாக இழுக்கிறதுனால இந்த சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது சிலியரி மசில்ஸ் வந்து சுருங்குது அப்போ லென்ஸ் வந்து எப்படி மாறும் லென்ஸ் வந்து கான்வெக்ஸாக மாறிடுமா கான்கேவாக மாறிடுமா அதாவது குழிஞ்சு இருக்குமா குவிந்து இருக்குமா இல்லைனா லென்ஸ் வந்து தட்டையாக மாறிடுமா இல்லை லென்ஸில் எந்த சேஞ்சுமே நடக்காதா இதுதான் கொஷின் நம்பர் செவன்டி ஃபோர் கொஷின் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் த ஷேப் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் இஸ் சேஞ்சு பை நம்மளோட கண்ணோட லென்ஸோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது எதனால சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அந்த லென்ஸை பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய பியூப்பிள்னாலேயா ஐரிஸ்னாலேயா ஆப்டிக் நர்வ்னாலேயா சிலியரி மசில்ஸ்னாலேயா அப்போ இந்த ஷார்ட் சைட்னஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று நம்ம என்னன்னு கொண்டு வந்தானாலே இந்த ஐ லென்ஸ் வந்து எதனால சேஞ்ச் ஆகுது ஆர் ஷார்ட் சைட்னஸ் ஆர் லாங் சைட்னஸ் இதில் எதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் கொண்டு வந்தாலும் இந்த கொஷினை வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸோடு இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டிஆர்பி எக்ஸாமுக்கு யாராச்சும் படிக்கிற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி இந்த கொஷின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அங்கே போய் டெஸ்ட் எழுதுனதுக்கப்புறமா உங்களோட ஆன்சர்ஸை செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ